சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி நாம் வந்து மரணமில்லா பேர் வாழ்வு சாகா கல்வி இப்படின்னெல்லாம் நிறைய பேர் சொன்னாலும் இதில் ரொம்ப ஃபேமஸானவர் வந்து வள்ளலார் ராமலிங்க சுவாமிகள் ஸோ அந்த சாகா கல்வி அந்த வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்தி இருக்கிறாரு கூடவே பசித்திரு தனித்திரு விழித்திரு அப்படின்ற வார்த்தையும் பயன்படுத்தி இருக்கிறார் ஸோ அவர் சொன்னதுடைய அவர் என்ன அர்த்தத்தில் சொன்னார் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேர் நிறைய விதமான அர்த்தம் கொடுக்குறாங்க ஸோ மொத்தத்தில் யாருக்குமே கரெக்டான அர்த்தம் தெரியல அதனால தான் பல அர்த்தத்தை கொடுக்குறாங்க அதாவது வள்ளலாருடைய ஃபாலோயர்ஸு இப்போ அது வந்து அதை படித்து அவர் எந்த இடத்துல சொன்னார் என்ன அர்த்தத்தில் சொன்னார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் அது தப்போ ரைட்டோ ஆனால் அந்த வார்த்தை வந்து கரெக்டு சாகா கல்வியே அந்த மூணு வார்த்தையில் ஒழிஞ்சிருக்கு பசித்திரு தனித்திரு விழித்திரு ஆனால் நாம் எந்த ஆதாரத்தில் இதை சொல்கிறோன்னா கடவுள் கொடுக்குற ஞானத்தின் ஆதாரத்தில் சொல்கிறோம் வள்ளலார் கொடுக்கறதையோ அல்லது பைபிள்லையோ ஏன்னா பைபிள்லையும் இருக்குது நித்திய ஜீவன்றது அதான் அர்த்தம் மரணமில்லா பெருவாழ்வு தான் ஸோ அது மாதிரி மனிதர்கள் எழுதிய எந்த புஸ்தகத்தையும் ஆதாரமாக வைத்து நம்ம எதையுமே சொல்கிறது கிடையாது இறைவன் ஏன்னா மனிதர்கள் சொல்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மையாக சத்தியமாக இருக்காது கடவுள் சொல்கிறது ஒரு பர்சன்ட் கூட பொய்யாக சத்தியமாக இருக்காது ஏன்னா கடவுள் தான் சத்தியமானவர் ஸோ அதே வார்த்தை அவர் மூலமாக வெளிப்பட்டிருக்குது பட் அதுக்கான உண்மையான அர்த்தம் இறைவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ அந்த ரகசியத்தை இப்போ வெளிப்படுத்த போகிறோம் பசித்திரு தனித்திரு விழித்திரு இது வந்து ரொம்ப அப்படியே உள்ளே போய் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணத்தில் அப்படியே மேலோட்டமாக எடுத்தாலே அதில் மிகப்பெரிய ரகசியம் இருக்குது குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா யோகி எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்னு கீதையில் இருக்கும் யோகி எப்படி தூங்கணும் அதுவும் இருக்கும் ஸோ அதுவிலே பார்த்திங்கன்னா பசித்திரு விழித்திரு வந்துடும் தனித்திரு அதுவுமே கீதையிலே வரும் ஸோ இந்த சாகா கல்வி அப்படிங்கிறது வந்து சாகவே கூடாது ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அவர் ஜோதியோட ஜோதியாக கலந்துட்டாங்க வளலார் கலந்துட்டாருன்னு நம்ப சொல்லுவோம் அதே மாதிரி வெவ்வேறு ஸ்டேட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் குருநானக் அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் கலந்துட்டாங்க கலந்துட்டாங்கன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் சரி அப்படி கலந்ததே இருக்கட்டும் அப்புறம் உடம்பு பாதுகாக்கணும்னு ஏன் கவலைப்படணும் இல்லையா உடலை விட்டு வெளில போனால் தான் இறைவனோட கலக்க முடியும் உடலை விட்டு வெளியே போகிறது லட்சியமாக அல்லது இந்த உடம்பே பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது லட்சியமாக ஏன்னா மரணமில்லா பெருவாழ்வுன்ட்டு உடலை வச்சு இந்த உடலை பாதுகாக்கணும் பாதுகாக்கணும் அப்படின்ட்டு நிறைய குரூப் இருக்குது மெய் வழி சாலை நிறைய இது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த உடல் அழுகாமல் இருக்கணும் இறக்கும்போது மற்ற மனிதர்கள் மாதிரி இல்லாமல் அழுகாமல் இருக்கணும் உயிர் இன்னொரு பிறவி எடுத்துடக்கூடாது அதுக்காக இந்த உடலுக்குள்ளே ஒடுங்கிடணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நம்பிக்கை வைக்கிறாங்க ஆனால் ரொம்ப ஒரு நம்பிக்கை வச்சா அது நடக்கும் ஏன்னா ஒரு கிறிஸ்தவ மத போதகருடைய உடல் கூட இப்போ வரைக்கும் இருக்குது பல வருஷமாக ஆயிரம் வருஷ கணக்காக அழுகாமல் நகமெல்லாம் கூட வளர்ந்து வெட்டி விடுறாங்கன்றாங்க ஸோ அவர் வந்து வளலார் சொன்ன எந்த வழியோ அல்லது மெய் வழி சாலையை சொல்கிறவங்க அந்த வழியெல்லாம் எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணல ஆனால் அவருக்குமே வருது ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு ஊரில் வந்து மேரி மாதா உடைய அந்த சிலையிலேருந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டே இருக்குதோ அந்த எண்ணெயை எடுத்துகிட்டு போய் சமைக்கிறதுக்கோ அல்லது தலையிலையோ தடவிக்கிட்டால் எல்லா வியாதியும் போகுது அப்படின்றாங்க ஸோ அந்த எண்ணெய் வருது நிஜமாலே வருது ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு பைபிள் ஒரு டப்பாவில் வைக்கிறாங்க அந்த பைபிள்லேருந்து எண்ணெய் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அது பாட்டுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அந்த எண்ணெயை வச்சு நிறைய மிரக்கல் நடக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ பைபிள் கூட மரணம் இல்லை பெருவாழ்வு கற்றுக்கிச்சா இல்லையா ஸோ இது தான் என்னென்னா இந்த அதிசயம் வந்து ஒரு காரணத்துக்காக நடக்குது அதை ஒரு இலக்காக லட்சியமாக வச்சு போகிறது ஒரு மாய் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு மாயை தான் இந்த உடல் அப்படியே இருக்கும் மரணமில்லா பெருவாழ்வு அடையணும் இந்த உடலே அப்படியே இருந்துக்கிட்டே இருப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் ஆனால் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அது சாத்தியம் கிடையாதுன்ட்டு இல்லை சித்தர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க எங்கே இருக்கிறாங்க இருக்கிறாங்க நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது 
ஓகே அதாவது நம்மளால் வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியாதுன்னும்போது அப்போ என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் இருக்காங்க ஆனால் பார்க்க முடியாது ஸோ அப்படி கிடையாது ஆனால் மரணமில்லா பெருவாழ்வுக்கு வேறு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது ஏன்னா பைபிளில் நித்திய ஜீவன் இருக்குது அப்போ அந்த மரணமில்லா பெருவாழ்வு அந்த வார்த்தையை மட்டும் வளலர் பயன்படுத்தினாரே தவிர அதோடைய உண்மையான அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தலாம் காரணம் அது யாருக்கும் தெரியாது மனிதர்கள் யாருக்கும் தெரியாது பைபிளுமே கிடையாது நித்திய ஜீவன் இருக்குது அதோடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு அவங்களுக்கும் தெரியல அவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்க இறந்து அதுக்கப்புறம் அப்படியே தொடர்ந்து வாழ்ந்துட்டு இருப்போம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு விதத்தில் அது ரைட்டு ஆனால் அவங்க நினைக்கிற அர்த்தத்தில் கிடையாது இப்போ இந்த பசித்திரு தனித்திரு விழித்திரு அந்த கீதையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யோகி எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்றதுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஒரு யோகி தனக்கு தூக்கம் வர அளவுக்கு அதிக உணவும் சாப்பிடக்கூடாது தன் உடல் சோர்ந்து போகிற அளவுக்கு கம்மியான அளவு உணவும் சாப்பிடக்கூடாது ஸோ இதுதான் கரெக்டான உணவு அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரியே தூக்கம் அளவுக்கு அதிகமான தூக்கமும் இருக்கக்கூடாது அதுக்குன்னு தூக்கமே இல்லாமலும் போயிடக்கூடாது ஏன்னா சோர்ந்துடுவோம் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த பசித்திரு தனித்திரு விழித்திரு உண்மையில் ஒரு ஆன்மீகத்தின் உச்சத்தை அடையிறதுக்கு இந்த மூன்று வார்த்தைகளுடைய உண்மையான அர்த்தம் தெரிஞ்சு அதை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பசித்திருக்கு அதுதான் அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா அதாவது அந்த ஒரு அதாவது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அந்த அந்த ஒரு ருசி பசி அட்டங்கிற வரைக்கும் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்படி சாப்பிட்டிங்கன்னா தூக்கம் வந்துடும் அந்தளவுக்கு சாப்பிட்டிங்கன்னா தூக்கம் வந்துடும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு சாப்பாடு போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இவ்வளோ தான் சாப்பிடணும் ஏற்கனவே முடிவு பண்ணிடணும் இவ்வளோ தான் இதுக்கு மேலே சாப்பிட்டா தூக்கம் வரும் ஸோ அது எப்படி அப்படின்னு போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறுபடலாம் ஸோ நமக்கு தெரியும் எந் எது த்ரெஷ்ஹோல்டு அந்த லிமிட்டை மீறி கிராஸ் பண்ணும்போது தூக்கம் வந்துடும்னு தெரியும் ஸோ அதே நேரத்தில் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் உடனே பசிக்கும் அப்படியும் இருக்கக்கூடாது ஸோ அது அந்த லெவல் என்ன அப்படின்றது நாம் நாம் தான் செக் பண்ணணும் அவங்கவுங்களுக்கு அது மாறுபடலாம் ஸோ அந்த கடைசி ஒரு கை குறைச்சிடுங்க ஒரு கை அல்லது ரெண்டு மூணு கை குறைச்சிடுங்க ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா தூக்கம் வராது ஸோ குறிப்பாக இந்த யோகம் எல்லாத்துக்குமே இது பொருந்தும் யோகத்தில் ஆன்மீகத்தில்னு இல்லை உலகியல் விஷயத்திலுமே நீங்கள் ஒன்றுத்த சாதிக்கணும்னா தூங்கிட்டே இருந்தால் எப்படி சாதிக்க முடியும் இல்லையா ஸோ அதனால் அளவான சாப்பாடு அடுத்தது விழித்திரு விழித்திரு தூங்காமல் விழித்திரு விழித்திருனாலே அதான் அர்த்தம் இல்லையா தூங்காமல் விழித்திரு இது வந்து நேரடி அர்த்தம் இந்த நேரடி அர்த்தத்திலேயே கூட ரகசியம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா கீதையில் அடிக்கடி கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை தூக்கத்தை வென்றவனே அப்படின்னு கூப்பிடுவார் ஸோ இப்போ இந்த ராஜயோகத்திலும் இறைவன் சிவபெருமான் அப்படி தான் சொல்லுவார் தூக்கத்தை வெல்லுன்ற குழந்தைகளே என்பார் ஸோ தூக்கத்தை வெல்ல சொல்கிறார் வெல்ல முடியுங்கிறார் வெல்றதுக்கான வழியை சொல்கிறார் இன்னும் கேட்டிங்கன்னா பசியை கூட வெல்ல முடியும் பசி தாகம் இப்போ சித்தர்கள்லாம் நிறைய பேர் வந்து சாப்பிடாமல் இருக்கணும் தண்ணி குடிக்காமல் இருக்கணும் இதை ஒரு லட்சியமாக வச்சு தவம் கிடந்து அந்த சித்தியை அடையிறாங்க ஆனால் நம்ம அதை லட்சியமாக வச்சு அடையலை அது நம்மளுடைய இலக்கு கிடையாது இலக்கு வந்து வேறு அது எந்த சித்தர்களுக்கும் விள இலக்கு தெரியாது ஆனால் மதங்களில் இருக்குது பட் அது துல்லியமாக அதை எப்படி அடையணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு இருக்குது ஆனால் சொர்க்கத்துக்கு ஏன் போகணும் அது எப்படி இருக்கும் அது எங்கே இருக்கும் அங்கே அங்கே என்னவா ஆகணும் எதுவுமே தெரியாது எந்த மதத்தினருக்கும் ஏன்னா எழுதுந்து மனிதர்கள் ஸோ இப்போ தான் இறைவன் அதற்கான வழியை சொல்கிறார் ஸோ அப்போ ரொம்ப நேரம் தூங்கிக்கிட்டே இருந்தால் எப்போ ஆன்மீக சாதனை பண்ணி அந்த இலக்கை அடையிறது ஸோ அதுக்காக தான் தூக்கத்தை குறைக்கணும் அப்படின்னு இறைவன் சொல்கிறார் ஸோ அந்த தூக்கத்தை குறைக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய வழிமுறைகள் இருக்குது அதை எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தால் உடம்பு தாங்காது ஸோ அதில் ஒன்று குறைவான உணவு இல்லையா ஸோ உணவு கம்மியாக இருந்தாலே தூக்கம் வராது காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்திரிக்கணும் ஈஸியாக எழுந்திச்சிடலாம் ஆனால் நீங்கள் நிறைய சாப்பிட்டு படுத்திங்கன்னா எழுந்திரிக்க முடியாது அதே மாதிரி குளியல் அது ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா நீங்கள் ஈவினிங் சா இரவு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டீங்க அதுவும் அளவாக சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நாலு மணிக்கு எழுந்திச்சிடுவீங்க அதாவது நீங்கள் ஒரு பத்து மணிக்கு அந்த ரேஞ்சில் தூங்குனீங்க அப்படின்னா 
ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் நம்ம கவனக்குறைவாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன நினச்சிக்கணும் இவ்வளோ நேரம் தூங்கணும் அவ்வளோ நேரம் தூங்கணும் அவ்வளோ நேரம் வந்து தூக்கம் தேவைப்படாது இது மாதிரி நம்ம கரெக்டாக கவனம் கொடுத்தா ஆனால் உணவு டேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்டீங்கன்னா சோர்வாக இருக்குது அப்படின்னு குளிக்காமல் விட்டீங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அதுதான் மூணாவது தனித்திரு ரொம்ப 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 முக்கியமானது தனித்திருன்றது திட்டத்திட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த தனித்திருன்ற ஒரு ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கான சாதனையை சாத்தான் நாஸ்திகர்கள் மூலமாக தடுக்கிறதுக்காக ஏற்படுத்திய உருவாக்கிய வார்த்தை தான் தீண்டாமை அப்படிங்கிறது தனித்திரு அப்படின்னு சொல்றது வந்து நிறைய மதங்கள்ல இருக்கும் வள்ளலாறு சொல்லியிருப்பார் குறைவா பேசணும் அதிகமாக பேசக்கூடாது அப்படின்ட்டு பைபிளில் போட்டிருக்கும் அதிகமாக பாவம் செய்வ செய்பவன் அவசியம் பாவம் இழைக்கிறான் சரி அதிகமாக பேசுபவன் அவசியம் பாவம் இழைக்கிறான் அப்படின்ட்டு இறைவனும் சொல்கிறாரு இதெல்லாம் மனிதர்கள் எழுந்து அதில் வெளிப்பட்டிருக்கு பட் இறைவன் இப்போ நேரடியாக சொல்கிறதுலையும் சொல்கிறாரு இருபது வார்த்தை அதாவது ரெண்டு வார்த்தை பேச வேண்டிய இடத்துல இருபது வார்த்தை பேசி நேரத்தை வீணாக்காதீங்க அப்படின்னு நான் நேரத்தை வீணாக்க மாட்டேன் அப்படின்னு எழுதி கழுத்தில் டாலராக தொங்க போட்டுக்கோங்கன்றார் ஸோ அவ்வளோ முக்கியம் அமைதி அதிலும் குறிப்பாக இந்து மதத்தில் அந்த தியானம் யோகம் அப்படின்னு அமைதி அமை அமைதி தான் பெரிய இலக்கு இந்து மதம் புத்த மதம் இல்லையா இந்த ரெண்டுத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா அமைதி தான் முழுக்க முழுக்க அதிலும் குறிப்பாக இந்து மதம் ஏன்னா இந்து மதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இப்போ மற்ற மதத்திலலாம் ஒரு பிரசங்கம் அது இதுன்னு இருக்குது இங்கே வந்து அப்படிலாம் கிடையாது அப்படியே போவாங்க கோயிலுக்கு போவாங்க கம்மன் உட்காந்து தோன்றும் ஸோ அந்த அமைதி அது ரொம்ப முக்கியமானது அது எப்போ கிடைக்கும் தனியாக இருந்தால் தான் கிடைக்கும் அப்போ காட்டுக்கு போகிறதா கிடையாது காட்டுக்கு போகிறத கற்றுக் கொடுக்குறவங்க பேர் சன்னியாசிகள் பொண்டாட்டியை விட்டுட்டு போகிறவங்க அப்பா அம்மாவை விட்டுட்டு காட்டுக்கு போகிறவங்க இவங்க எல்லோரும் சன்னியாசி அது வேறு மார்க்கம் அது இந்து மதமே கிடையாது ஆனால் அவங்க தான் இந்து மதம்னு நம்ம தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒரு விதத்தில் பார்த்திங்கன்னா வள்ளலாரி இவங்க எல்லாருமே அந்த கேட்டகரியில் தான் வருவாங்க அப்போ வள்ளலார் ராகவேந்திரர் எல்லாருமே அப்போ என்ன பண்ணுறது குடும்பத்தில் இருந்துக்கிட்டே தனிமை எப்படி அதுக்கு தான் அதிகாலையில் ஏந்திரிக்க சொல்கிறோம் அந்த நேரத்தில் அதிகாலையில் தனிமையாக தான் இருக்கும் இல்லையா எல்லாம் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ நாலு இல்லை ரெண்டு மணிக்கே கூட ஏந்திரிக்கலாம் இன்னும் முடிஞ்சால் பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே ஸோ பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே எப்போ வேணாலும் உட்காந்து இறைவனை நினைக்க ஆரம்பிக்கலாம் அதுதான் தியானம்னு சொல்கிறது யோகம்னு சொல்கிறது ஸோ அது எப்படின்றத இப்போ நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ தனித்து இறைவனை நினைக்கணும் அதில் வந்து நிறைய ரகசியம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இப்போ கோயிலுக்கு போனால் ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்குது அது நல்லா உணர முடியும் இருந்தாலும் கோயிலில் எப்போவுமே ஆள் நடமாட்டம் இருக்கும் ஒருத்தர் இருந்தால் கூட அது உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் முழுக்க முழுக்க இறைவனோடு கலக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் தனியாக இருக்கணுன்றதும் முக்கியம் விழித்து இருக்கணுன்றதும் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா தூக்க கலக்கத்தில் தனியாக இருந்தால் தூங்கும்போது எல்லாம் தனியாக தான் தூங்குறாங்க இல்லையா அந் அது தனிமை கிடையாது ஸோ விழித்த நிலையில் தனித்து இருக்கணும் தனித்த நிலையில் விழித்து இருக்கணும் விழிப்புணர்வோடு இறைவன் இறைவனோடு உறவாடுறது இறைவனோடு அன்பாக உரையாடுறது ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது எல்லாமே சாகா கல்விக்கு அழைச்சிட்டு போகுமா மரணமில்லா பெருவாழ்வு அடைய வைக்குமா அடைய வைக்கும் ஆனால் நீங்கள் நினைக்கிற மரணமில்லா பெருவாழ்வு இல்லை ஒரு தாயின் கர்ப்பத்தில் தான் குழந்த பிறகுது எல்லாருக்கும் அப்போ பிறக்கிற குழந்தை கண்டிப்பாக இறந்து தான் ஆகும் அப்படியே ஜோதியோட ஜோதியாக கலக்கணும் அப்போ ஜோதியில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லை இங்கே வந்திருக்கணும் அப்படி எங்கேயாவது வந்திருக்கிறாங்களா கிடையாது எல்லாம் தாயின் கர்ப்பத்தில் தான் பிறக்கிறாங்க ஸோ தாயின் கர்ப்பத்தில் தான் பிறக்குது குழந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வளருது இல்லையா குழந்த குழந்தையாகவே இல்லை அது வளருது அதை தடுக்கவே முடியல இளைஞன் ஆகுது அதையும் தடுக்க முடியல வயோதிகன் ஆகுது இதையும் தடுக்க முடியல அப்புறம் எப்படி மரணத்தை மட்டும் தடுக்க முடியும் இல்லையா நேச்சுரல் ப்ராசஸ் எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்போ எப்படி ஒரு டைமில் மட்டும் நடக்க தடுக்க முடியும் அதே மாதிரி மூப்பு இருக்கக்கூடாது அதாவது வயோதிக தன்மை அடையக்கூடாது அப்படின்னா குழந்தையில் குழந்தையாகவே இருக்கணும் அங்கே நிறுத்த முடியலைன்னா இங்கே மட்டும் இளைஞனாகவே எப்படி இருக்க முடியும் ஸோ இது அந்த அர்த்தத்தில் சொல்லப்படுற விஷயம் கிடையாது 
மரணமில்லா பெருவாழ்வு நித்திய ஜீவன் அப்படிங்கிறது ஸோ இங்கே சாகா கல்வி சாகாமல் இருக்கிறதுக்கான கல்வி அதை யார் கொடுக்குறா வளலார் கொடுக்குறாரா அவர் சாகாமல் இருக்கிறாரா இருக்கிறதா வேணால் நம்பலாம் ஆனால் இல்லை தானே இல்லையா வேணால் நம்பிக்கலாம் நிறைய பேர் இயேசு கூட தான் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க பாபாஜி இருக்கிறாருன்றாங்க அது நம்ம நம்பிக்கலாம் அவ்வளோதான் வந்து எல்லோரும் முன்னாடியெலாம் பேசலாம் மாட்டேர் அப்படின்னாலே இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் இப்போ சாகா கல்வியை சாகாத ஒருத்தர் தான் கொடுக்க முடியும் இங்கே பிறந்த எல்லாருமே காணாமல் போயிட்டாங்க எல்லாருமே சேர்த்துட்டாங்க அவங்க எப்படி சாகா கல்வி கொடுக்க முடியும் இப்போ சாகாத ஒருத்தர் இருந்தால் தான் இந்த சாகா கல்வி கொடுக்க முடியும் அவர் தான் இறைவன் அதனால தான் அவர் மகா காலன் அப்படின்னு சொல்கிறார் மரணத்தையே வென்றவர் காலனுக்கெல்லாம் காலன் யமனுக்கெல்லாம் யமன் அவர் கொடுக்குறார் சாகா கல்வி ஏன்னா மரணமற்றவருக்கு தான் மரணமற்று இருக்கிறது எப்படின்னு தெரியும் அந்த கல்வியை இறைவன் மனிதர்களுக்கு கொடுக்குறார் எப்போ கொடுக்குறாருன்னா அதாவது புராணங்களில் இந்த உலகம் பிரளய காலத்தின் போது முழுவதும் அழிஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்னு பார்வதி தேவி மற்றும் தேவர்கள் சிவனை நோக்கி தவம் இருந்தாங்க அந்த நாள் தான் சிவராத்திரியாக கொண்டாடுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ உலக அழிவின் பொழுது அழிவு நடக்கக்கூடாதுன்னு சிவனை நோக்கி கும்பிட்றாங்கன்னா அழியாமல் இருக்கிறதுக்கு இறைவன் கிட்ட தான் ஏதோ ஒரு ரகசியம் இருக்குது அப்போ உலக அழிகிற நேரத்தில் தான் அவர் வந்து அதை கொடுக்கணும் கொடுத்து அதை காப்பாற்றணும் ஏன்னா இது கல்வி கொடுத்து ஜூ மந்திரகாலி போட்டு காப்பாற்றுறது கிடையாது ஸோ அப்போ எப்படி அதுதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இயேசுக்குள்ளே வந்துடுங்க அல்லது வள்ளலாருக்குள்ளே வந்துடுங்க அப்படி இப்படின்றாங்க யாருக்குள்ளே வந்தாலும் மரணத்துலேருந்து தப்பிக்க முடியாது ஏன்னா இப்போ எல்லா விஷயத்திலும் ஐயா பைபிளில் இயேசுமே கூட சொல்லியிருப்பார் என்னை நோக்கி கூப்பிட்றவனுக்கு சொர்க்கத்தில் இடமே கிடையாது பிதாவின் சித்தப்படி நடப்பவனுக்கு தான் சொர்க்கத்தில் இடம் இப்போ பிதாவின் சித்தம் பிதா கொடுக்குற கல்வியின் மூலமாக தான் கிடைக்கும் அதுதான் சிதம்பர ரகசியம் சொல்லலாம் சாகா கல்வின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன கொடுக்குறார் இறைவன் ஸோ அவர் வந்து கடைசியில் தான் கொடுக்குறார் அப்போ உலகத்தின் கடைசி எது யுகங்களின் கடைசி யுகம் எது கலியுகம் ஸோ அப்போ கலியுகத்தின் இறுதியில் தான் உலக அழிவு ஏற்படும் இப்போ கலியுகத்தின் இறுதியில் வந்து இறைவன் இதை கொடுக்குறார் சாகா கல்வி அதன் மூலமாகத்தான் இந்த உலகம் அழியறதுலேருந்து காப்பாற்றப்படுது ஆனால் ஆனால் ஒன்று நடக்குது உலக அழிவு நடக்குது பட் உலகம் ஃபுல்லாக அழியறதுலேருந்து காப்பாற்றப்படுது ஸோ இது இது இதோடைய நினைவு பார்த்தீங்கன்னா பைபிளில் பைபிள் குரான் ரெண்டுத்துலேயுமே பார்த்தீங்க இந்துக்கள் இதுலேயுமே வரும் ஏன்னா அப்படின்னா அந்த பிரளய காலத்தில் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்டவங்க மட்டும் இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெட்டிக்குள்ளே அனைத்து உயிரினத்துடைய ஒவ்வொரு ஜோடியாக எடுத்து வச்சாங்க அப்புறம் அந்த பிரளயெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அவங்க வெளில வந்து புது உலகம் உருவாச்சு அப்படின்னு அப்போ என்ன அர்த்தம்னா எல்லாமே அழியும் பட் ஆனால் கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க அவங்க மூலமாக தான் மீண்டும் உலகம் விருத்தி அடையும் ஸோ அந்த கொஞ்சம் பேர் யாருன்னா அவங்க தான் இறைவன் மேலே நம்பிக்கை வச்சு இந்த சாகா கல்வியை கற்றவர்கள் ஃபுல்லாக மனிதர்கள் ஃபுல்லாக மனித வழி பின்னாடி ஏமாந்துட்டு இருக்கும் பொழுது மதங்களின் வழிபடி ஏமாந்துட்டு இருக்கும் பொழுது அதன் மூலமாக துக்கம் தான் வருது எல்லாருமே பார்க்குறோம் இறைவனை அடையாளம் கண்டுக்கிறவங்களே கோடியில் ஒருத்தர் தான் அடையாளம் கண்டுக்க முடியும் ஸோ அந்த கோடியில் ஒருத்தர் நீங்களாக இருந்தால் மட்டும்தான் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பார்ப்பீங்க இல்லைன்னா ஏதாவது மாயா ஜாலம் நடக்குமா அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ஸோ இவ்வளோ நேரம் பார்க்குறீங்கனாலே அந்த கோடியில் ஒருத்தர் இறைவனுடைய ஞானத்தை கேட்கணும்னா மிகப்பெரிய ப்ராப்தம் கிடைக்கணும்னு வாங்களே அந்த மாதிரி ப்ராப்தத்தை அடைஞ்சவங்க நீங்கள் தான் அப்போ இந்த என்ன ஞானம் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா கீதையில் சொன்ன மாதிரி ஆத்மாவை வெட்ட முடியாது எரிக்க முடியாதுன்னு நினைக்க முடியாது ஆத்மாவுக்கு மரணம் இல்லை உடலுக்கு தான் மரணம் ஏன் அழுகிற அப்படின்னு அர்ஜுனன் கிட்ட ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொல்கிற மாதிரி வரும் இப்போ இந்த சாகா கல்வியுடைய அற்புதம் என்னென்னா சாகு சாகும் கல்வின்னே சொல்லலாம் இதை சாகும் கல்வியின் மூலமாக தான் சாகா நிலையை அடையிரும் ஸோ கரெக்டாக அதை சொல்லணும்னா சாகும் கல்வின்னு சொல்லணும் என்ன அந்த சாகும் கல்வி அப்படின்னா 
இந்த சாகா கல்வியை இறுதியில் இறைவன் கொடுக்கிறார் அந்த சிதம்பர ரகசியத்தை சிவன் கொடுக்கிறாருன்றது தான் பைபிளில் கூட இறுதியில் உங்களை நான் எழுப்புவேன் அப்படின்னு இருக்கிறது இவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்க பணத்தை வந்து எழுப்பார்ப்பில் இருக்குன்னு தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்போ இது என்ன என்ன எழுப்புறது அப்படின்னா ஆத்மாவை எழுப்புறது ஏன்னா ஆத்மா செத்த நிலையில் இருக்குது இப்போ அது எந்த அர்த்தத்தில் செத்த நிலையில் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து ஐ அந்த தண்ணி எடுத்துகிட்டு வாடா அப்படின்னா அப்படியே பொறுமையாக போய் அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே போய் பொறுமையாக தான் என்னடா செத்த போன மாதிரி வர அப்படின்வாங்க ஏன் ஏன்னா அந்த ஃபுல் ஆக்டிவ்னஸ் அங்கே இல்லை ஸோ ஆக்டிவ்னஸ் இல்லாதனால பணம் மாதிரி அப்படின்றோம் பணம்னா சுத்தமாரிமே எதுவுமே செய்யாது இல்லையா ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலாக இவன் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி ஆத்மா ஃபுல் ஆக்டிவ்னஸில் இல்லை எல்லா ஆத்மாவும் செத்து போன போன மாதிரி ஆயிடுச்சு அதாவது ஆத்மா நான் யார் ஆத்மா தன்னையே மறந்துடுச்சு தான் ஆத்மான்றதே மறந்துடுச்சு ஸோ இப்போ எழுப்புறாரு அந்த ஆத்மா கிட்ட பேசுகிறார் இறைவன் யார்கிட்ட பேசுகிறார் நம்ம கிட்ட தான் பேசுகிறார் நம்ம கிட்ட பேசுகிறார் என்ன பேசுகிறார் நீ நினச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி நீ இந்த உடல் கிடையாது ஆணோ பெண்ணோ நீ கிடையாது இதை இயக்கிற உயிர் அதுதான் நீ அதை தான் ஹிந்தியில் ஆத்மான்றோம் ஸோ அந்த ஆத்மா தான் நீ அப்படின்னு முதல்ல உணரணும் அது புருவ மத்தியில் நட்சத்திரம் மாதிரி ஜொலிக்குது அதனால தான் இந்துக்களுக்கு இங்கே பொட்டு வைக்கிற பழக்கம் இருக்குது பொட்டு விபதி எது வச்சாலும் இங்கே தான் வைக்கிறாங்க காரணம் அங்கே தான் ஆத்மா இருக்குது அந்த ஆத்மா தான் நீ அப்படின்னு உணரணும் சரி உணர்ந்துட்டாங்க அதான் எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்களே வளர்லாம் சொல்லிட்டாரு நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க இது என்ன பெரிய அதிசயமாக நினைப்பேன் சொல்லிட்டாங்க உணரணும் வித்தியாசம் இருக்குது அது என்ன உணர்றது அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு இருக்கணும்னா இப்போ ஒரு காரை டிரைவர் ஓட்டுறாருனா அவர் நினச்ச மாதிரிலாம் காரை ஓட்டுவார் ஆனால் ஓட்டிட்டு இருக்கிறவர் உள்ளே இருக்கிற டிரைவர் அவருக்கு தெரியும் நான் காரு கிடையாது காரை இயக்குறவன்ட்டு ஆனால் நமக்கு தெரியல இந்த உடம்பு நாம கிடையாது இதை இயக்குறவன் தெரியல எல்லாம் புருவமத்தி என்ன நீங்க புருவமத்தி என்ன நீங்க என்ன இருக்குது அங்க புருவமத்தின்ற வேர்டு கரெக்டு தான் இல்லைன்னே சொல்லலை அங்கதான் எல்லாமே இருக்குது ஆனா என்ன இருக்குது கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும்ல அங்கதான் நான் இருக்கிறேன் இல்லையா இந்த உடம்புன்ற காரு அல்லது ரோபோட்டை இயக்கிறவன் நான் உள்ள இருக்கிறேன் ஆத்மா நான் தான் கண்ணை அங்க பாருன்றேன் காதை இதை கேளுன்றேன் வாயை இதை பேசுன்றேன் புத்தியை இதை நினைன்ற எல்லாமே உள்ளே உட்காந்து ஆர்டர் போட்டுட்டுருக்குறேன் இந்த உடலுடைய கடவுள்னு சொல்லலாம் இந்த உடலுடைய படைப்பு அவர் அவர் அது அவருடைய இஷ்டத்துக்கு தான் இந்த உடல் அசைது அது தான் நாம் ஆனால் நம்ம கடவுள் கிடையாது இந்த உடலுக்கு வேணால் நம்ம கடவுள் அல்லது படைப்பவர்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இது இந்த ஞானம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா உடல் வேற நான் வேற அப்படின்ற உணர்வு வந்து உங்களுக்கு இயல்பாக வந்துடுச்சுன்னா நீங்கள் எது நினச்சாலும் நடக்கும் மழை பெய்னா பெய்னு என்ன நிற்கும் அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்ககிட்ட இங்கேருந்தே உங்களால் எண்ணத்தின் மூலமாக உங்கள் செய்தியை அனுப்ப முடியும் இப்போ எவ்வளோ சக்தி இருக்குமாங்க இதெல்லாம் இப்போ நடக்க போகுது கூடிய விரைவில் ஏன்னா அந்த மாதிரி காலகட்டம் வரப்போகுது ஃபோன் பேசுகிறோம்ல ஃபோனெல்லாம் கட் ஆக போகுது கரண்ட்டெல்லாம் போக போகுது அந்த நேரம் முழகழிவு வரப்போகுது ஸோ அந்த நேரத்தில் நிறைய பேரை எண்ணத்தின் மூலமாகவே காப்பாற்றக்கூடிய கல்வி இந்த ராஜயோகம் இறைவன் இப்போ கற்றுக் கொடுக்குறாரு கடைசி நேரம் எப்போ அது தேவையோ அப்போ தானே அதை கற்றுக் கொடுக்க முடியும் ஸோ அதை தான் இப்போ கற்றுக் கொடுக்குறாரு சரி என்னத்தை எழுப்புகிறார் ஆத்மான்னு சொல்லிட்டாரு சரி நினச்சதெல்லாம் நடக்கும் அவ்வளோதானா இது ஒரு சித்து விளையாட்டு மாதிரி இருக்குது இல்லையா சித்தர்கள் அதான் விபதி எடுக்கணும் சாப்பிடாம இருக்கணும் இது லட்சியம் கிடையாது இது வந்து கிடைக்கிற பெனிஃபிட் நடுவில் ஒரு என்ன சொல்கிறது சைட் எஃபெக்ட் ஆனால் மெயின் வேறு மெயின் லட்சியம் வேறு அது என்ன லட்சியம் அப்படின்னா இந்துக்களுக்கு அதாவது நல்ல அந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் படித்த இந்துக்களுக்கு தெரியும் நடக்கிறது கலியுகம் வரப்போகிறது சத்தியுகம் அல்லது கிருதாயுகம் அப்படின்வாங்க அந்த யுகம் இன்னும் சில வருடங்களில் வரப்போகுது நிறைய பேர் இன்னும் லட்சக்கணக்கான வருஷம் இருக்குதுன்னு நினச்சிருக்காங்க காரணம் மனிதர்கள் எழுதுனதில் அப்படி தப்பாக எழுதிட்டாங்க ஸோ இன்னும் சில வருடங்களில் வரப்போகுது கரெக்டாக சொல்லணும் கலியுகத்துடைய கடைசி நூறு வருஷம் தான் இறைவன் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு ஆல்ரெடி அவர் வந்து எண்பது வருஷத்தை தாண்டிட
அப்போ நீங்களே பாருங்கள் இன்னும் எவ்வளோ கம்மியான வருடம் இருக்குன்ட்டு அப்போ இந்த டைமில் ஏன் இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு அப்படின்னா கலியுகத்தில் இருக்கிற மக்கள் துக்கத்திலே மூழ்கி கிடக்கிறவங்க அவங்க பார்த்தா துக்கம் பேசினா துக்கம் நினச்சா துக்கம் துக்கத்தை கொடுக்கறது தான் அவங்க வேலை துக்கத்தை கொடுப்பாங்க துக்கத்தை எடுத்துக்குவாங்க கொடுக்கறது தானே வரும் ஸோ இது இதுதான் கலியுகத்துடைய குணாதிசை நிறைய அநியாயம் நடக்கும் நடக்குது தானே நியூஸ் பேப்பர் பார்க்குறோம் டிவியில் பார்க்குறோம் எவ்வளோ நடக்குது கண்ணு முன்னாடியே பார்க்குறோம் ஆனால் சத்தியுகம் எப்படி இருக்கும்னா சத்தியமான சிவ தந்தை படைத்த சத்தியமான யுகம் அதனால் தான் அது பேர் சத்தியுகம் அங்கே தேவதைகள் இருப்பாங்க அவங்கள தான் இன்றைக்கி கோயில் கட்டி கும்பிட்றோம் சிவனை தவிர இந்துக்கள் கும்பிட்ற அத்தனை பேரும் சத்தியுகத்தின் தேவதைகள் அவங்க கடவுள் கிடையாது அவங்கள அந்த மாதிரி ஆக்குறவர் தான் கடவுள் அவங்கள ஆக்குனார் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி அவங்க எப்படி இருந்தாங்க எப்படியும் இல்லைதோ வீடியோ பார்க்குறீங்க இல்லையா எடுக்கிறேன் இல்லையா இப்படி தான் இருக்கிறோம் நாம தான் அது நாம தான் அப்படி ஆக போகிறோம் நாம தான் அப்படி இருந்தோம் அப்படி இருந்த நாம் மீண்டும் அப்படி ஆக போகிறோம் இந்த மீண்டும்ன்ற வார்த்தை கீதையில் சில இடங்களில் வரும் நல்லா கவனித்தா தெரியும் மீண்டும் இதே உபதேசத்தை உனக்கு சொல்கிறேன் முதல்ல சூரியனுக்கு சொன்னேன் மனுவுக்கு சொன்னேன் இப்போ உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ மீண்டும் 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 ஏன்னா இது கால சுழற்சி ஐந்தாயிரம் வருட கால சுழற்சி ஐந்தாயிரம் வருடம் முன்பு இந்த பூமி சொர்க்கமாக இருந்தது அப்போ தான் முதன் முதலாக தேவதையாக இந்த பூமியில் நாம் பிறவி எடுக்கிறோம் அந்த ஐந்தாயிரம் வருடம் முன்னாடி சொர்க்கமாக இருந்த இதே பூமி ஐந்தாயிரம் வருடம் இறுதியில் இப்போ இருக்கிறோம் மொத்தமே ஐயாயிரம் வருடம் தான் இது எந்த வேதத்திலையும் இருக்காது இதுதான் இறைவன் சொல்கிறாருன்றதுக்கே ப்ரூஃப் எந்த வேதத்தில் இருக்குது எது ஆதாரம் வேதம் எது வந்து மனுஷன்ப்பா வேதத்தில் இல்லாததை இறைவன் இவ்வளோ துல்லியமாக சொல்கிறாரு பாரு இப்போ ஒன்றும் இல்லை இயேசு வச்சே ப்ரூவ் பண்ணலாம் இயேசு இயேசுக்கு முன் இயேசுக்கு பின் இல்லையா கிபி கிமோன்றோம் அப்போ ஒரு விஷயத்தை பிரிக்கிறோன்னா சமமாக தானே பிரிப்போம் அப்போ அவர் வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆகுதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி குத்து மதிப்பாக ரெண்டாயிரம் வருஷம் தானே இருக்கணும் ஆனால் உண்மையிலே அவர் வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷம் தான் ஆகுது பட் அவருக்கு முன்னாடி மூவாயிரம் வருஷம் உலகம் இருந்தது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் சொர்க்கம் இருக்கும் அடுத்த ஐநூறு வருஷம் நரகம் ஆரம்பித்த பிறகு தான் இயேசு கிறிஸ்து பிறக்கிறார் ஸோ அவருக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் நரகம் கடைசி நூறு வருஷம் தான் இறைவன் வரார் ஒரே தடவை தான் இறைவன் வரார் ஏன்னா அவருடைய வேலை இந்த பூமியை சொர்க்கமாக்குறது அவர் கிறிஸ்தவ மதத்தையோ இந்து மதத்தையோ முஸ்லீம் மதத்தையோ உருவாக்க வரல அவர் யாரையும் அனுப்பவும் இல்லை அவருக்கு என்ன பயமா மற்றவங்களை அனுப்புறதுக்கு அவர் வருவார் அப்போ மற்றவங்க வந்தது அது நாடகத்தில் பதிவாகிருக்கு அதனால் குற்றமும் கிடையாது எந்த நன்மையும் கிடையாது பட் நாடகத்தின்படி அப்போதைக்கு தேவை இருந்திருக்கு அவ்வளோதான் இப்போ தான் இறைவன் வர்றார் ஆனால் இறைவன் வர்ற செய்தியைத்தான் எல்லா மத நூல்களும் எடுத்துகிட்டு வருது ஆனால் கடவுள் யாருன்னு தெரியாமல் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டதுனால இயேசு வராரு கிருஷ்ணர் வராரு கிருஷ்ணர் தான் ஏற்கனவே வந்துட்டார் மறுபடியும் வந்து என்ன பண்ண போகிறார் இயேசு தான் ஏற்கனவே வந்தார் மறுபடியும் வந்து என்ன பண்ண போகிறார் ஸோ இப்போ வர்றது கடவுள் மற்றபடி இயேசு ஆகட்டும் கிருஷ்ணர் ஆகட்டும் எல்லாருமே மறுபடியும் எடுத்து இங்கே தான் இருக்கிறாங்க அது நீங்களாகவும் இருக்கலாம் நானாகவும் இருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது இப்போ எழுப்புறார் என்ன எழுப்புறாரு நீங்கள் தான் இயேசுன்னு எழுப்பல அதில் எந்த நன்மையும் கிடையாது ஏன்னா இயேசு என்ன நரகத்தில் தான் வர்றார் அவர் அனுபவித்த வேதனையை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் பட் பைபிளில் இருக்கிற எல்லாமே உண்மை இல்லாட்டினா கூட அவர் சிலுவையில் அரைஞ்சது மட்டும் கண்டிப்பாக உண்மை தான் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக அவர் துக்கத்தை அனுபவிச்சிருக்கிறார் அது நமக்கு நல்ல செய்தி கிடையாது நீ இயேசு வாங்கி மறுபடியும் சிலுவையில் அறையப்படுவேன்னா ஐயோ ஐயோ வாண்டான்ட்டு கிறிஸ்டினே ஓடி போயிடுவாங்க இல்லையா அப்படி கிடையாது நீ கிருஷ்ணராக போகிற ஸ்ரீ நாராயணன் ஆக போகிறன்றார் யார் நாராயணன் மகாபாரதத்தில் போட்டிருக்கிறாங்களே அப்படி சக்கரத்தை வச்சு அப்படியே கழுத்தை வெட்டுறது அப்படிலாம் யாருமே கிடையாது அதான் சொல்கிறேன் இல்லையா எந்த வேதத்தில் இருக்கிறதும் உண்மையில் நடந்த விஷயம் கிடையாது நடந்த விஷயத்துக்கு பேர் வரலாறு வேதம் கிடையாது வேதங்கிறது மறைப்பொருள் ஒரு உண்மையை மறைச்சி ஒரு கதை வடிவமாக உருவாக்கி இருக்குது அவ்வளவுதான் அது நம்ப எவ்வளவுதான் நம்புற மாதிரி இருந்தாலும் அது நம்புறது கிடையாது ஆனால் நிஜமால நடந்துச்சோன்னு நினைச்சிட்டு தான் கடவுள் சொன்னார் குழப்பம் என்ன சொன்னார்னு ஒரு மதம் கத்தி தூக்கிட்டு அலைஞ்சிட்டு இருக்குது எதுவுமே நடந்தது கிடையாது ஸோ அதை தான் இப்போ எழுப்புறார் மனிதன் வழிப்படி மனிதன் முட்டாள ஆகி இருக்கிறான்ட்டு எழுப்புறார் நீ யார் திரும்ப இந்த உலகத்தை ஆண்ட தேவதை ஸ்ரீ நாராயணனாக இருந்த அதுதான் பைபிளில் வரும் உன்னை விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் அதிபதியாக படைச்சேன் இப்போ எப்படி இருக்கிற பாருன்ட்டு ஏன்னா சொர்க்கத்தில் நீங்கள் மழை பெய
எதனால் இருந்துச்சு தெரியுமா காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் இந்த ஐந்து விகாரங்கள்ன்ற சாத்தான் மாயா ராவணன் அங்கே கிடையாது இதை தான் சாத்தான் மாயா ராவணன் சொல்கிறதெல்லாம் ஏன் அங்கே கிடையாது காரணம் அங்கே உங்களை அழியக்கூடிய உடம்பு நினைக்க மாட்டீங்க ஆத்மான்னு நினைப்பீங்க ஆத்ம உணர்விலே இருப்பீங்க உங்களை ஒரு ஒலியாகவே அனுபவம் பண்ணுங்க நான் இந்த உடலுக்குள்ளே ஒலியாகவே இருக்கிறேன் எதிர வராங்கன்னா அவங்களையும் நான் ஒலியாக பார்க்குறேன் அந்த உணர்வில் இருப்பீங்க அப்போ எப்படி காமம் வரும் ஒரு ஒலிப்புள்ளி இன்னொரு ஒலிப்புள்ளியை பார்த்தா எப்படி காமம் வரும் ஏன்னா அந்த உடல்ன்றது அவங்க போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் அவ்வளோதான் ஸோ ஆத்ம உணர்வில் இருப்பாங்க அதனால் பயங்கர ஆனந்தமாக இருப்பாங்க ஆனந்தத்துக்கு தேடி வெளியில் போக தேவையில்லை இன்றைக்கி மனுஷன் ரொம்ப பயந்து இருக்கிறது மரணத்துக்கு அதனால தான் மரணம் இல்லா பேர் வாழ்வுன்ட்டு என்னென்னமோ பெணாத்திட்டு இருக்கிறான் இந்த கீரையை சாப்பிட்டா வாழலாம் இதை வாழலாம் இன்னும் ஒருத்தர் வந்து நம்மளும் சீக்கிரமாக சாப்பிடும்னு நினச்சிட்றோம் அதனால தான் செத்துடுறோமா தாத்தா பட்டிலாம் நாலாயிரம் வருஷம் வாழ்ந்தாங்களாம் இவங்க தான் போய் பார்த்தாங்களாம் அப்படிலாம் யாருமே வாழ்ந்ததில்ல ஆயுள் அதிகமாக இருந்துச்சு ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இருந்த ஆயுள் பார்த்தீங்கன்னா மனிதனுக்கு நூற்றி ஐம்பது வருடம் சராசரி ஆயுள் அதுக்கு மேலே கிடையாது இரநூறு வருடத்துக்கு மேலே வாழ்ந்தவன் எப்போவுமே கிடையாது இந்த பூமியில் சரி அப்போ சொர்க்கத்தில் முதல்ல பிறக்கிற குழந்தை தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஸோ உலக அழிவு நடந்து இந்த பூமி சொர்க்கமாக மாறும்போது பிறக்கிற முதல் குழந்தை யோக பலத்தின் மூலமாக பிறக்கிற ஆனால் கொஞ்சம் மனிதர்கள் இருப்பாங்க ஸோ கொஞ்சம் மனிதர்கள் இருப்பாங்க அவங்க மூலமாக தான் கிருஷ்ணர் பிறக்கப்படுறார் ஸோ கொஞ்சம் மனிதர்கள் இருப்பாங்கன்றது பைபிள் குரானில் இருக்குது ஆனால் சொர்க்கத்தின் முதல் குழந்தை கிருஷ்ணர்ன்றது இந்து வேதத்தில் இருக்குது இதுதான் ஆச்சரியம் அதில் எப்படி காட்டியிருப்பாங்க ஆளிலை மேலே அழகாக கால் மேலே காலை போட்டுக்கிட்டு கால் கட்ட வரல சப்பிட்டு வருவார் கிருஷ்ணர் குழந்தையா ஸோ அந்த ஆளிலை எதை குறிக்குதுன்னா கர்ப்பத்தை குறிக்குது கர்ப்பம் வந்து இந்த கலியுகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெயில் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செஞ்ச தப்புக்கெல்லாம் சட்டத்தை நீங்கள் ஏமாற்றிருக்கலாம் யாரை வேணாலும் ஏமாற்றிருக்கலாம் கடவுளை ஏமாற்ற முடியாது அதோடைய தண்டனை கர்ப்பத்தில் விழும் அங்கே ஐயோ ஐயோ நான் அலர்றது தான் இந்த கையை கால ஆட்டுறது ஸோ அதுதான் அம்மா வந்து கை கால அசைக்குது குழந்தை அப்படின்னு சந்தோஷப்படுது உள்ளே துடிக்குது குழந்தை ஸோ அது அதனால் கர்ப்பம் ஜெயில் எங்கள் கலியுகத்தில் ஏன்னா கலியுகத்தில் பாவம் பண்ணுறோம் காமம் கோபம் பற்றி பேராசை அகங்காரத்தின் மூலமாக செய்கிற அத்தனையும் பாவம் தான் மனைவியோட காமம் வைத்தாலும் காமம் பாவம் தான் அப்போ எவ்வளோ பாவம் பண்ணியிருப்போம் பல ஜென்மமாக யோசிச்சு பாருங்கள் ஆனால் சொர்க்கத்தில் பாவமே யாருமே பண்ண மாட்டாங்க அதனால் அந்த கர்ப்பம் அவங்களுக்கு ஒரு அரண்மனை மாதிரி இருக்கும் அதனால் தான் ஒரு ஹாயாக இருக்கிறாரு என்னுடைய குழந்தை இறந்துட கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனா அதுக்கு உண்மையான அர்த்தம் என்ன என் குழந்தைய உயிர் இந்த உடம்பு விட்டு பறந்துட கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் எதை குழந்தை நினச்சிட்டு இருக்கிறேனோ அதில் அந்த உயிரை பிடிச்சி வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இதான் நினைக்கிறேன் இல்லையா ஐயா உடல்னு நான் நினச்சதுனால ஆனால் சொர்க்கத்தில் யாரும் உடல்னு நினைக்க மாட்டாங்க ஆத்மான்ற உணர்வில் இருப்பாங்க அது எப்போவுமே அழியாதுன்னு அவங்களுக்கு இயற்கையாகவே தெரியும் இயற்கையாகவே தெரியும் யாரை பார்த்தாலும் அந்த புருவ மத்தியை பார்த்து தான் பேசுவாங்க அதனால் உடல் அழகில் மயங்க மாட்டாங்க காமம் வராது என்னுடையவங்கன்ற பற்று வராது கோபம் பேராசை அகங்காரம் எதுவுமே வராது மொத்தத்தில் துக்கமே இருக்காது சிங்கமும் பசும் ஒன்றா தண்ணி குடிக்கும்னு பைபிள் குரானில் கூட போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா என்ன சிங்கம் கூட இன்னொரு விலங்குக்கு துக்கம் கொடுக்காது சொர்க்கத்தில் ஆனால் இன்றைக்கி மனிதன் மனுஷனை தவிர எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றான் மனுஷனையும் சாப் சாப்பிட்டு இருப்பான் கலந்து கொடுத்துருப்பாங்க யாருக்கு தெரியும் இனிமேல்ட்டு அது நடக்கவும் போகுது ஏன்னா அந்தளவுக்கு பஞ்சம் பட்டினிலாம் தலைவிரிச்சு ஆடுற டைம் வரப்போகுது அதுதான் நியாய தீர்ப்பு நாள் அது என்ன இப்போத்துலேருந்தே தான் நடக்குது இல்லையா ஒருத்தரை பல பேர் சேர்ந்து கற்பழிக்கிறது குழந்தைய இது எல்லாமே அந்த நியாய தீர்ப்பினால் தான் இப்போ நமக்கு குழந்தையாக தெரியும் முந்தைய ஜென்மத்தில் பயங்கரமான பொம்பளை பொறிக்கிற இருந்து பலருடைய வாழ்க்கை சீரழிச்சதுக்கான தண்டனை அப்படி நடக்கும் எல்லாமே கரெக்டாக தான் நடக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுட்டு இதிலருந்து புத்தியை விலக்கி வை தனித்திரு அல்லது சாட்சியாக பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தனித்திருனா காட்டுக்கு போயிடுறதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது இங்கே நடக்கிற விஷயங்கள்லேருந்து தனியாயிரு உன் புத்தி வந்து இதில் மாட்டிக்க வேணாம் மொத்தத்தில் இந்த கழிவுகத்துக்கும் உனக்கு எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது ஏன்னா இறைவனுடைய ஞானத்தை கேட்குற அந்த நொடி உனக்கு 
சங்கம யுகம்னு பேர் இந்த கடைசி நூறு வருஷம் சங்கம யுகம்னு பேர் இந்த கடைசி நூறு வருஷத்தில் தான் இறைவன் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் எங்கேருந்து வர்றார் இந்த இடத்துலேருந்து வர்றார் இதுக்கு பேர் தான் பரந்தாமம் பரலோகம்னு சொல்கிறோம் இங்கே இறைவன் ஒரு சின்ன நட்சத்திர மாதிரி இருக்கார் ஆத்மாக்களாகிய நாம கூட உடலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இங்கே தான் இருப்போம் இந்த இடம் செம்பொன் நிறமாக இருக்கும் ஒளி உலகம் இரவு பகல்லாம் கிடையாது ஸோ அது அதை தான் நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டோம் அதுவே கடவுள் நினச்சிட்டாங்க இதை தான் பிரம்மாண்டம் பரந்தாமம் பரலோகம் ஆத்மலோகம் பிரம்ம தத்துவம் இது மாதிரி நிறைய சொல்கிறது பிரம்மம் ஆனால் அது கடவுள் கிடையாது கடவுள் இருக்கக்கூடிய இடம் நம்மளுடைய இடமும் அது தான் கடவுள் நமக்கு அப்பா அப்போ அப்பாவும் குழந்தையும் இருக்கிற இடத்துக்கு பேர் வீடு இல்லையா அதனால தான் சித்தர்கள்லாம் வீடு பேர் நிலைன்னுவாங்க ஸோ இங்கே போகிறதுக்கு பேர் தான் முக்தி உலக அழிவின் போது எல்லா ஆத்மாவும் மேலே போயிடும் போயிட்டு மறுபடியும் இங்கே வந்து பிறவி எடுக்கும் இந்த பூமி சொர்க்கமாக மாற்றப்படும் உலக அழிவின் போது என்ன நடக்குதுன்னா இந்த பூமி சொர்க்கமாக மாற்றப்படுது ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம பிறவி எடுப்போம் ஏன்னா பழைய உலகத்தை அழித்து தான் ஆகணும் மனிதர் ஃபுல்லாக காமம் கோபம் இதிலே மூழ்கி இருக்கிறாங்க தானும் துக்கம் அழிஞ்சு மற்றவங்களுக்கும் துக்கம் கொடுக்குறாங்க சொர்க்கத்தில் யாருக்குள்ளேயும் காமம்னா என்னென்னே இருக்குது தெரியாது ஸோ அதனால தான் குழந்தை போன்று மாறாமல் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது சாத்தியமே இல்லை அப்படின்னு இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருப்பார் ஸோ அப்போ குழந்தை மாதிரி இருக்கணும்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் காமத்தை விட நான் மட்டும் ஆ அது எங்கே போட்டிருக்குது நாங்கள் குழந்தைக்கும் பெரியவனுக்கும் அதானே வித்தியாசம் ஸோ அது புரிஞ்சிக்க மாட்டோம் ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தேவதையாக இருந்த ஆத்மா மட்டும்தான் இப்போ புரிஞ்சிக்கும் அது புரிஞ்சிக்கலன்னா அதுக்கு சொர்க்கத்துக்கு வர பாக்கியம் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஏன்னா இந்த ஐந்தாயிரம் வருடத்துடைய ஒரு இன்னொரு சிறப்பு அம்சம்னா இதில் என்ன நடந்துச்சோ அதே தான் திரும்ப திரும்ப நடக்கும் அப்படின்னா ஐந்தாயிரம் வருடம் முன்னாடி இதே நாள் இதே நேரம் இதே வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துருந்தால் தான் இப்போவும் பார்ப்பீங்க அந்தளவுக்கு துல்லியமாக நடக்கும் ஒவ்வொரு இந்த ஐயாயிரம் வருஷத்தை ஒரு கல்பம்னு சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் இந்த நேரம் இதே தான் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால தான் நிறைய பேருக்கு நடக்க போகிற விஷயம் முன்கூட்டியே தெரிகிறது இதெல்லாம் ஸோ அப்போ நான் தேவதையாக இருந்தேன்னா மறுபடியும் நான் தானே தேவதையாகணும் அதனால தான் இறையன் சொல்லுவார் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் மீண்டும் இந்த ஞானத்தை எடுப்பாங்க எப்படி கிறிஸ்தவர்களுக்கு தான் பைபிள் பிடிக்குமோ முஸ்லீம்களுக்கு தான் குரான் பிடிக்குமோ அது மாதிரி தேவதையாக இருந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் இறைவனே வந்து கொடுக்குற ஞானம் பிடிக்கும் எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியம் பாருங்கள் கடவுளே வந்தாலும் அவர் ஞானத்தை கூட எல்லாரும் எடுக்கிறது கிடையாது ஸோ அதனால தான் சொன்னால் நீங்கள் பயங்கர அதிர்ஷ்டசாலிகள் யாருக்குமே கிடைக்காதது உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்போ இந்த கடைசி நூறு வருஷம் இறைவன் சொல்கிறது எல்லாம் என்னென்னா காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரத்தை விடணும் அதுக்கு முக்கியமாக நீ உடம்புன்றதை மறந்து மீண்டும் ஆத்மான்ற உணர்வில் இருந்து என்னை நினைக்கணும் ஏன்னா ஆத்மா தானாக வந்து காமத்தை வெல்லக்கூடிய சக்தி இப்போ இழந்துடுச்சு ஸோ மறுபிறவை எடுக்க எடுக்க அந்த சக்தி குறைஞ்சிட்டே வருது பார்த்திங்கன்னா சொர்க்கம் ஃபுல்லாக அந்த சக்தி இருக்கும் பட் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் ஆனால் நரகம் வரும் பொழுது அது காமத்தில் விழுற அளவுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இன்னும் குறைய குறைய பார்த்திங்கன்னா காமத்தில் அதிகமாக வேந்துக்கிட்டே இருக்கும் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் வந்து குழந்தை எல்கேஜி குழந்தை ஸ்கூலுக்கு பின்னாடி ஒரு பையனும் ஒரு பொண்ணும் அதாவது எல்கேஜி படிக்கிற ஒரு பையனும் ஒரு பொண்ணும் கட்டி பிடிச்சி மொத்தம் கொடுக்குறாங்க அதுவும் என்ன அது மவுத் கிஸ் சினிமாவில் காட்டுற மாதிரி அப்போ காமம் பாருங்கள் அவ்வளோ சின்ன வயசுலே வந்துடுச்சு காரணம் என்ன சக்தி ஆத்மா இழந்துடுச்சு ஸோ இப்போ ஸோ அதுதான் சொல்கிறது ஆத்மா நான் நாராயணனாக இருந்த நான் நினச்சதெல்லாம் நடந்துச்சு என்னத்தான் கோயில் கட்டி கும்பிட்றாங்க இப்படின்ற விஷயம் எல்லாத்தையும் மறந்து செத்த போன மாதிரி இருக்கிற நம்மளை எழுப்புறார் நீ தான் நாராயணன் இருந்துருன்ட்டு ஸோ அதுதான் விஷ்ணு கோயிலில் பார்த்திங்கன்னா மகாவிஷ்ணு படுத்துட்டு இருப்பார் இல்லையா அப்படி யார் படுத்துட்டு இருப்பா செத்தவங்க தானே படுத்துட்டுருப்பாங்க ஸோ அவருடைய வயிற்றுல இருந்து பார்த்திங்கன்னா தாமரை மலர் எழுந்திருக்கும் அந்த மலர் மேலே பிரம்மா இருப்பார் அப்போ என்ன அர்த்தனா இறைவன் கடைசி நூறு வருஷம் ஒரு வயோதிக தாத்தா உடம்புல வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு இந்த தாத்தா தான் நாராயணனாக பிறக்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நாராயணனாக இருந்தவர் தான் கடைசி பிறவியில் பிரம்மாவாக மாறுறார் ஸோ அதுதான் அப்போ தான் யாருன்றதே மறந்து செத்த நிலையில் இருக்கிற அந்த நாராயணனுடைய ஆத்மா எழுப்புறார் நீ தான் நாராயணன்ட்டு ஆனால் அந்த நேரத்தில் அவர் நாராயணன் இல்லை பிரம்மா ஸோ ஞானத்தை கொடுக்குறார் அவர் வாய் வழியாக தான் இந்த ஞானத்தையே கொடுக்குறார் ஸோ அவரோடு சேர்ந்து நாமளும் இந்த ஞானத்தை கேட்குறோம் ஸோ அந்த பிரம்மா வாய் வழியாக இந்த ஞானத்தை கேட்குறவங்க தான் பிராமணர்கள் இப்படி தான் பிராமணர்கள் பிறவி எடுக்கிறோம் அதனால தான் இந்துக்கு தே இதிலெல்லாம்
இப்போ இறைவனை நினைக்கணும் இறைவன் எப்படி இருக்காருன்னு இதுவரைக்கும் எந்த மதத்திலையும் சொல்லலை ஏன்னா எழுதுந்தலும் மனுஷங்க இப்போ இறைவன் சொல்கிறார் நீங்கள் ஆத்மா புருவமத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்குங்க இதே மாதிரி தான் நானும் இருக்கிறேன் ஏன்னா நானும் ஆத்மா தான் அதனால தான் என்னை பரமாத்மான்னு சொல்கிறோம் ஆனால் நான் இருக்கிற இடம் செம்பன் நிறமாக இருக்குது நான் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் அப்பா அதனால தான் பரமப்பிதான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் புருவமத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கேன் என்னுடைய அப்பா சிவ தந்தை செம்பொன் நிறமான உலகத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கார் அப்படின்னு மனக்கண்ணால் நினைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் கூடவே இறைவன் கொடுக்குற ஞானத்தை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த ஞானம் தான் முரளி அப்படின்னு எல்லா ராஜயோக தியான நிலையங்களும் முற்றிலும் இலவசமாக போதிக்கப்படுது பிகே சரவணகுமார் தமிழ் முரளி அப்படின்னு யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வரும் இல்லாட்டினா நீங்கள் இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு அந்த ராஜயோக தியான நிலையங்களின் முகவரியும் அனுப்புகிறோம் முரளி லிங்க்கையும் அனுப்புகிறோம் ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஒன் செவன் ஃபோர் த்ரீ சரி இப்போ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இறைவனை நினச்சிக்கிட்டே இருக்கும் நான் பூர்வத்தில் நட்சத்திரமாக இருக்கேன் இறைவன் செம்பு நிறமான உலகத்தில் நட்சத்திரமாக இருக்கார் ஸோ நினைக்க நினைக்க என்ன ஆகுனா இந்த இடம் துடிக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தனா அவர்கிட்ட வந்து சக்தி வருது சக்தி வர்றதை எப்படி உணரலான்னா காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் உங்களை விட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் இது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கும் அதாவது ஆத்மாவுக்கு அந்த சக்தி வரும் கூடவே இதை தூண்டக்கூடிய சூழ்நிலை உங்களை தேடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் சக்கர வியூகம் அதுலேருந்து உடச்சிட்டு திரும்ப திரும்ப வெளில வரணும் எப்படி நான் ஆத்மா நினச்சா வெளில வந்துடுவீங்க ஸோ அதுதான் அங்கே அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக காட்டியிருக்கிறாங்களே அந்த வில்வித்தை போட்டியில் எல்லாருக்கும் கிளை தெரியும் இலை தெரியும் கனி தெரியும் மனிதர்கள் தெரியுவாங்க ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு அந்த புறாவுடைய கண்ணின் மணி அந்த ஒரு புள்ளி தான் தெரியும் அது மாதிரி நமக்கு ஒருத்தருடைய ஆத்மா தான் தெரியும் என்ன பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் அது ஆத்மா எனக்கு இந்த பிரச்சனையை கொடுக்கறது ஒரு ஆத்மா அது கர்மத்தின் கணக்கு படி இருக்குது அந்த ஆத்மாவுக்கு நான் ஏதோ ஒரு ஜென்மத்தில் தப்பு பண்ணியிருப்பேன் அதனால் கொடுக்குது இன்னொரு விஷயம் அது இந்த நேரம் இந்த நடிப்பு தான் நடிச்சாகணும் ஏன்னா ஐயாயிரம் வருஷத்தில் எந் எது நடக்குமோ அது நடந்தே தீரும் அந்த அளவுக்கு அது நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அப்படி ப்ரீ டெஸ்டின்டாக இருக்கக்கூடிய அதாவது ஏற்கனவே நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒன்று நம்மளால் மாற்ற முடியாது இன்னொரு விஷயம் இந்த நாடகத்தில் நடக்கிற அனைத்தும் அனைவரின் நன்மைக்காகத்தான் நடக்கும் அப்படின்றதுல அசைக்க முடியாத நிச்சய புத்தி இருக்கும் அப்போ பயங்கர ஆனந்தமாக இருக்கும் எதை பற்றியும் நம்ம கவலைப்பட மாட்டோம் ஸோ அதனால் கலியுகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னது எத்தை சொன்னாலும் டென்ஷன் ஆகிடுங்க ஏய் தமிழ் தமிழ் இகழ்ந்தவனை தாய் தடுத்தாலும் வீடேன் உடனே ஆ கத்தி எடுத்துகிட்டு ஓடுறது தமிழன் தமிழன் அப்புறம் ஜாதி இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி ஸோ அந்தளவுக்கு ஈஸியாக முட்டாளைக்கிடலாம் கலியுகத்தில் யாரை வேணாலும் அதான் கலியுகம் முட்டாள்கள் நிறைந்த யுகம் ஆனால் நம்ம அதுலேருந்து எங்கே வந்தோம் சங்கம் யுக பிராமணர்களாகிட்டோம் பிராமணர்கள்லாம் யாரும் பயங்கர புத்திசாலிகள் ஏன் இறைவன் கிட்ட ஞானத்தை எடுக்கிறவங்க கலியுக பிராமணர்களை சொல்லலை இந்த நம்ம பிராமணர்களாகிய நம்மளுடைய நினைவு அவங்களுக்கு போயிடுச்சு அவ்வளவுதான் மற்றபடி இப்படி ஒரு பிராமணர்கள் இருக்கிறாங்கன்னே யாருக்கும் தெரியாது இந்த பிராமணர்களை யாரும் எதிர்க்கவும் மாட்டாங்க சரி இப்ப கலியுகத்துக்கும் நமக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது ஆனா ஒரே ஒரு தொடர்பு இருக்கு என்ன அந்த தொடர்பு இந்த ஞானத்தை அவங்க கிட்ட கொடுக்கறோம் கலியுகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் அசுரர்கள் தான் அதாவது அசுர குணம் காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் இந்த அசுர குணம் நிரம்பியவர்கள் தான் அசுரர்கள் நாமளும் அப்படி தான் இருந்தோம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஞானத்தை கேட்டவொடனே பிராமணர்களாக மாறும் இந்த ஞானத்தை கேட்டு இறைவனை நினைக்க நினைக்க உடலை மறந்து ஆத்ம உணருக்கு வர வர சொர்க்கத்தின் பதவி அந்தளவுக்கு உயர்ந்த பதவி அடைவோம் அந்தளவுக்கு நம்பர் ஒன் உடல் உணர்வை மறந்து ஆத்ம உணர்வை அடைஞ்சவர் தான் ஸ்ரீநாராயணன் அவர் தான் சொர்க்கத்தின் முதல் மகாராஜா அதனால தான் சொர்க்கவாசல் திருப்பிழா பெருமாள் கோயிலில் கொண்டாடப்படுது ஸோ அந்த மாதிரி ஆகணும் அப்போ சத்தியுகத்து நாராயணன் நான்ற உணர்வுலையும் இப்போ சங்கம யுகத்தில் அதுக்காக தவம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் இறைவனை நினைத்து தவம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் இறைவனை நட்சத்திரம் மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் எதுக்கு ஸ்ரீ நாராயணன் பதவி அடையணுன்ற லட்சியத்தை முன் வச்சு அதுதான் கீதையில் நரன்லேருந்து நாராயணன் நரன்னா சாதாரண மனிதன் சாதாரண மனிதன்லேருந்து நாராயணன் ஆகிறது அதுதான் ராஜயோகம் அதுக்காக உப உபதேசிக்கப்பட்டது தான் கீதை அதில் சொன்ன மாதிரி சண்டைக்கு நடுவில் அது நடக்கலை ஸோ மனிதர்கள் எதுனால அதில் நிறைய தவறு வந்துருச்சு உண்மையில் மாயையோடு யுத்தம் காமம் கோபம் பற்று பேராச அகங்காரன்ற இந்த மாயையோடு யுத்தம் அது எங்கே இருக்குது நம்ம மனசுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ அது நம்மளை மீண்டும் மீண்டும் உடல்னு நம்ப வைக்கும் நான் உடல் கிடையாது நான் ஆத்மா அப்படின்றது மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தணும் ஸோ அதனால தான் அம்மன் கையில் அரக்கனுடைய தலை இருக்கும
ஸோ நம்ம வந்து அது வேறு யாருடைய தலையோன்னு நினச்சிக்கிட்டோம் அவங்களுடைய தலை தான் இப்போ என்ன அர்த்தம்னா தேக உணர்வு நான் உடம்புன்ற உணர்வை அறுத்தெறியிறோம் ஸோ அப்படி இறைவன் நினைவிலேயே இருக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் உடல் உணர்வை தூண்ட தூண்டுற அனைத்திலிருந்தும் விலகி இருக்கணும் தனிச்சு இருக்கணும் கலியுகத்தில் உள்ள எதை பார்த்தாலும் உடல் உடல் உணர்வு தூண்டப்படும் ஒரு பொண்ணை பார்த்தீங்கன்னாலே காம உணர்வு தூண்டப்படும் ஏன் அவங்க போடுற ட்ரெஸ் அப்படி அது மட்டும் இல்லை ஏற்கனவே நம்ம ஆத்மாவுக்கு சக்தியும் இல்லை ஏம்மா இப்படி ட்ரெஸ்ஸை போடுற உன்னை யார் இங்கே பார்க்க சொன்னதுன்னு கேட்குற உலகம் ஸோ அதனால் தனித்திரு கெட்ட விஷயம் எதையும் பார்க்காத எது கெட்ட விஷயம் கலிகத்தில் நடக்கிற அத்தனையும் கெட்ட விஷயந்தான் பசித்திரு அது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உணவுக்கு அடிமையாகிடக்கூடாது உடல் இயங்குறதுக்கு வண்டிக்கு பெட்ரோல் போடுற மாதிரி அளவாக உணவு சாப்பிட்றோம் அவ்வளோதான் விழித்திரு என்ன விழித்திருக்கணும் நான் கலியுகத்தை சார்ந்தவன் கிடையாது சங்கம் யுகத்தை சார்ந்தவன் அந்த நினைவில் விழித்திருக்கணும் அந்த விழிப்புணர்வில் இருக்கணும் ஸோ அந்த விழிப்புணர்வு நான் உடல் கிடையாத ஆத்மா நான் சாதாரண மனிதன் கிடையாது ஸ்ரீ நாராயணன் இப்போ மாறு வேடத்தில் இருக்கிறேன் ஸோ இந்த உலகத்தை ஆண்ட ஸ்ரீ நாராயணனாக இருந்த நான் இன்னைக்கு இந்த கலியுகன்ற சுடுகாட்டில் அனாதையாக இருக்கிறேன் ஸோ அனாதைக்கு எதுக்கு அலங்காரம் அதுக்கு தான் வெள்ளை ட்ரெஸ் வெள்ளை ட்ரெஸ் அதுக்கு போடுவாங்க பணத்துக்கு போடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த கலியுகத்தில் நான் செத்த மாதிரி இருக்கிறேன் கலியுகத்துடைய எதுவுமே என்னை தூண்டாது கலியுகத்துடைய எந்த கவர்ச்சியும் என்னை கொஞ்சம் கூட அசைக்க முடியாது ஸோ அதுதான் நிறைய இடங்களில் அம்மன் பெரிய ராட்சஸ் அளவு சிலை இருக்கும் அம்மனுடைய சிலை இருக்கும் ஆஞ்சநேயருடைய சிலை இருக்கும் அப்படின்னு நான் கலியுகத்துடைய எந்த மாயின் புயலும் என்னை கொஞ்சம் கூட அசைக்க முடியாது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி கலியுகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் செத்தேன் இல்லையா கலியுகத்தில் செத்த மாதிரி இருக்கிற இந்த சாகும் கல்வி தான் சொர்க்கத்தில் சாகா நிலை அடையிறதுக்கு உதவுது சாகா நிலை அடைய உதவுறதுனால இது பேர் சாகா கல்வியை தவிர உண்மையில் இது சாகும் கல்வி செத்துக்கிட்டே வாழற கல்வி அப்போ உங்களுடைய புத்தி ஃபுல்லாக சத்யுகத்தில் ஸ்ரீ நாராயணனாக இருக்கும்போது நான் எப்படி இருப்பேன் பரந்தாமத்தில் வெறும் ஆத்மாவாக இறைவனோடு இருப்பேன் செம்பன் நிறமான உலகத்தில் என்னுடைய அப்பா சிவத்தந்தை அப்படியே ஜோதியாக நட்சத்திரம் மாதிரி ஜொலிக்கிறார் அப்படின்னு மனக்கண்ணால் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் இங்கே எதுனா இருந்தாலும் உங்களுடைய புத்தியில் இறைவன் தான் இருக்கணும் ஸோ இன்னொரு அர்த்தம் தனித்து இருக்கு உண்மையில் நீங்கள் தனியாக இருக்கிற தனியாக தனிமையில் ஒரு இடத்துல உட்காந்து மொட்டமாடி இந்த மாதிரி மொட்டமாடி நைட்டு நேரம் இல்லையா எந்த டிஸ்டபன்ஸும் இல்லாத நேரம் உட்காந்து இந்த பயிற்சி பண்ணணும் கூடவே இறைவனுடைய ஞானம் அந்த முரளி சொன்ன இல்லையா அதையும் கேட்கணும் ஸோ இதுலேயே மைண்டு இருக்கணும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு உடம்பு அடப்பாய ஆன்மீகலாம் வயசான பிறகு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றாங்க சரி அதாவது வேலைக்கு போகிறது வந்து இரு இருபது இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேலே தான் வேலைக்கு போகிறான் இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேலே இப்போ அதை பற்றி கவலைப்பட்டுக்கலாம் ஏன் சின்ன வயசில் ஸ்கூலில் போய் டார்ச்சர் ஆகணும் வைக்கணும் அப்போ சின்ன வயசில் ஸ்கூலுக்கு போனால் தான் அங்கே தயாராக முடியும்னு தெரியுது அப்போ இந்த உடலை விட்டு இன்னொரு உடல் எடுக்கணும்னா அது பணக்கார குடும்பத்தில் பிறக்கணுமா ஆரோக்கியமாக பிறக்கணுமா இல்லை ஊனமாக பிறக்கணுமா இதையெல்லாம் நிர்ணயம் பண்ணுறது நீங்கள் உங்களுடைய ஆத்மாவை எந்த அளவுக்கு தூய்மைப்படுத்துறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஆரம்பத்திலே பிறப்பீங்க ஸோ அதுக்கு கவலைப்படணும் இல்லை ஏன்னா மேலே போய் இருக்கிறது கிடையவே கிடையாது சாத்தியமே கிடையாது இல்லை பிறவா நிலை அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க மோட்சம்னு அதை தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அதை தான் வள்ளலாரெலாம் அடைஞ்சிட்டாருன்றாங்க அப்படி யாருமே அடையலை ஏசு கிறிஸ்துவாகட்டும் புத்தர் அட கிருஷ்ணரே அடையலை இப்போ இந்த உலகத்தில் தோன்றிய முதல் மகான் ஆத்மா அவரை விட உயர்ந்தவர் யாருமே கிடையாது அவர் பிறப்பிறப்பு சக்கரத்தில் வர அதனால தான் அவர் பேர் சக்கரத்தாழ்வார் கையில் சக்கரத்தை வச்சுருக்கார் அது உண்மையிலே இந்த காலச்சக்கரம் ஸோ அந்த காலச்சக்கரத்தில் அவரும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறார் இந்த சக்கரத்துலேருந்து விடுபட்டு இருக்கிற ஒரே ஆள் சிவன் ஏன்னா அவர் நம்மளை மாதிரி பிறக்கிறது இல்லை தாயின் கர்ப்பத்தில் பிறக்கிறதே இல்லை கடைசி ஒரு வருஷம் இந்த ஞானத்தை அவர் கொடுத்தாகணும் ஏன்னா இந்த ஞானம் அவர்கிட்ட தான் இருக்குது இந்த ஞானத்தை கொடுத்தா தான் நாம் அதை கேட்டு மீண்டும் தேவ தேவத்துக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் அதுக்காக அவர் வர வேண்டியதாக இருக்குது அதுவும் தாயின் கர்ப்பத்தில் வரல ஒரு வயோதிக தாத்தா உடலில் வரார் அந்த பிரம்மா உடலில் வரார் கிருஷ்ணர் உடலில் வரல கிருஷ்ணருடைய ஆத்மாவின் கடைசி பிரிவில் எடுத்த உடலில் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுத்து நீ தான் கிருஷ்ணர்னு சொல்லி கிருஷ்ணராக அவரை மாத்துறார் மாத்துறார்னா என்ன அந்த குணத்தை வர வைக்கிறார் அந்த குணம் வந்த பிறகு சொர்க்கத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உடலை அவரை எடுப்பார் ஸோ இதுதான் உண்மையிலே சாகா கல்வி ஸோ இதுதான் பசித்திரு இல்லையா ஸோ இன்னொரு அர்த்தத்துலேயும் சொல்லலாம் இல்லையா தேஸ்ட் தாகம் இது அடையணுன்ற தாகம் பசி தீராத பசினோம் 
முப்பத்தி மூணு கோடி தேவதைகள் இருப்பாங்க ஸோ முப்பத்தி மூணு கோடி தேவதைகள்ல நீங்க நம்பர் ஒன் வரணும் ஏன்னா அங்கே ராஜா பதவியும் இருக்கு ராணி பதவியும் இருக்கு பிரஜைகளும் இருக்கிறாங்க வேலைக்காரங்களும் இருக்கிறாங்க வெட்டியானும் இருக்கிறான் நிறைய பதவி இருக்கு ஸோ அதில் நம்பர் ஒன் பதவி ஸ்ரீநாராயணன் நீங்கள் கூட ஆகலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய முயற்சியில் நான் உடம்பு கிடையாது ஆத்மா என்னுடைய தந்தை சிவ பரமாத்மா நினைக்கிறேன் ஸ்ரீ நாராயணனாக ஆகிறதுக்காக நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் காமம் கோபம் பற்று பேராசாங்கத்தை வேண்டிட்டு இருக்கிறேன் நீ இந்த விஷயத்தை திரும்ப 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 மனசுக்குள்ளே சொல்லிக்கிட்டே இருங்க அட்டு ஸ்ட்ரெச்சில் நூற்றி எட்டு தடவை சொல்லுங்கள் உணர்ந்து ஆத்மானா ஆத்மானு உணரணும் நாராயணன் நாராயணன் உடலில் நான் இருந்தேன்ல அப்படி நினச்சி சொல்லணும் அப்படி நூற்றி எட்டு தடவை சொல்லி முடிச்சப்போ மீண்டும் நூற்றி எட்டு மீண்டும் நூற்றி எட்டு இப்படி மாற்றிக்கிட்டே வாங்க ஸோ அதுதான் காலையில் ஒரு ரெண்டு மணிக்கு எழுந்து முடியலன்னா நாலு மணிக்காவது எழுந்திரிச்சு இந்த பயிற்சி பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு இந்த முரளியும் கேட்கணும் ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பசி தீர்வு அதை அடைஞ்சே தீரணுன்ற பசி ப்ளஸ் உணவுமே அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது தனித்தீர் ஏன்னா இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாமே உங்களுக்கு எடுத்துடும் அதனால் புத்தியை இறைவனோட மட்டும் இணைச்சிரு இங்கே இருக்கிற எதோடையும் மாட்டிக்காத விழித்திரு ஆத்மான்றதை மறந்துடாத இந்த கண்ணை மூடினாலும் இந்த கண்ணை மூடாத இங்கே தான் ஆத்மா இருக்குது இல்லையா ஆத்மான்ற கண்ணால் ஆத்மாவை பார்த்துட்டே இரு தூங்கினா கூட ஏன்னா அந்த உயிர் பிரியும் பொழுது உங்களுடைய புத்தி எது புத்தியில் என்ன இருக்குதோ அதை வச்சு தான் பிறவி இந்த கலியுகத்தில் இருக்கிற உறவுகள் பணவு பணம் பதவி இதை நினச்சிட்டே சேர்த்திங்கன்னா இங்கேயே தான் பிறவி எடுப்பீங்க இந்த கலியுகத்தில் இன்னொரு பிறவியா இல்லை ஏற்கனவே பல பிறவி எடுத்தாச்சு ஆனால் இப்போ உலகம் ரொம்ப மோசமாக ஆகிறது தெரியுது இப்போ நமக்கு குழந்த பிறந்தாலே அது எப்படி வளர்க்குறதுன்னு பயமாக இருக்குது ஏன்னா குழந்தைங்களை கூட விட்டு வைக்க மாட்டாங்க கற்பழிப்பு ஆண் குழந்தைய கூட விட்டு வைக்க மாட்டாங்க அப்போ இந்த மாதிரி உலகத்தில் ஒரு குழந்தை பற்றி வளர்க்குறது சாதாரண விஷயமா அந்த மாதிரி உலகத்தில் இன்னொரு குழந்தைய நீங்களே பிறக்கிறதா தப்பிக்கணும் ஆனால் பிறவியிலேருந்தே தப்பிச்சிட முடியாது கலியுகத்தில் பிறக்காமல் இருக்கலாம் இந்த பூமி சொர்க்கம் ஆகும்போது பிறப்போம் சொர்க்கத்தில் வந்து பிறவ நிலை அடையணும் அப்படின்னு யாருமே நினைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இங்கே துக்கம் இருக்குது அதனால் நினைக்கிறோம் அங்கே பயங்கர ஆனந்தமாக இருப்பீங்க கடவுளே நினைக்க மாட்டீங்க யோசிச்சு பாருங்கள் ஏன்னா கொஞ்சமாக துக்கம் இருந்தால் தான் கடவுளை நினைப்போம் கடவுளே நினைக்க மாட்டோம் அவ்வளோ ஆனந்தம் அதனால் அங்கே மதம் எதுவுமே இருக்காது ஒரே மொழி ஒரே வழி ஒரே ராஜ்யம் ஸ்ரீ நாராயணனுடைய ராஜ்யம் ஸோ அந்த மாதிரி உலக அடையிறது தான் லட்சியம் அதுதான் உண்மையிலே மரணம் இல்லா பேர் வாழ்வு ஏன் ஏன்னா சொர்க்கத்தில் ஆத்மான்ற உணர்வில் இருக்கிறதுனால யார் மேலேயும் பற்றெல்லாம் இருக்காது ஆனால் எல்லாருமே கம்பல்சரி நூற்றி ஐம்பது வருடம் இருப்பாங்க ஸோ அது முடிஞ்ச உடனே அவங்களுக்கு காட்சி கிடைக்கும் இந்த இடத்துல நான் போய் பிறக்க போகிறேன் அந்த உடலே தெரியும் தாயின் கர்ப்பத்தில் இருக்கிற உடலே இருக்கும் இந்த உடல் அவங்களுக்கு குஷி குஷி ஆ எனக்கு இன்னொரு உடம்பு கிடைக்க போகுதுன்ட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அதுதான் உண்மையிலே மரணம் இல்லா பேர் வாழ்வு அவங்களுக்கு அங்கே மரணம்னா என்னென்னே தெரியாது அங்கே குஷி குஷியாக கொண்டாடுவாங்க யாருக்குமே அவங்கள பிடிச்சி வச்சுக்கணும் அப்படின்ற உணர்வு யாருக்குமே இருக்காது இன்னொன்று யாரை நம்பி யாரும் கிடையாது எல்லாரும் மிகப்பெரிய பணக்காரங்களாக இருப்பாங்க ஏன்னா இங்கே ஒன்று பற்று இல்லாட்டினா கூட ஐயோ பார்த்துக்க காசு இல்லையே அது ஒரு பயம் அங்கே எந்த பயமும் இருக்காது அதுக்கெல்லாம் நம்ம பண்ண வேண்டியது ஆத்மான்னு நினச்சி பரமாத்மாவை சிவனை நட்சத்திரம் மாதிரி நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் இறைவனுடைய ஞானத்தை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் எவ்வளோ ஈஸி பாருங்கள் இதை விட ஈஸி எதுவுமே கிடையாது ஆனால் இவங்க இன்னொன்னமோ கஷ்டம் கஷ்டமாக பண்ணாங்க ஆனால் எதுவுமே போகாத ஊருக்கு பஸ்ஸு பிடிச்சாங்க ஆனால் இங்கே கிளியராக சொல்கிறார் நீ தான் நாராயணன் வந்து இருந்ததுக்கான அடையாளம் வேணுமா கோயில் இருக்குது பேர் எங்கே இருந்துச்சு எப்படி இருக்குது அது இல்லையா ஸோ இங்கே நம்ம வாழ்ந்ததுடைய அடையாளம் மீண்டும் அப்படி ஆகுங்க அப்படின்னு இறைவன் ஞானத்தை கொடுக்குறார் ஸோ அற்புதமான ஞானம் நம்ம மனிதர்கள் வந்து பாவம் சித்தர்கள் சித்தர்கள்னு போய் ஏமாந்துட்டு இருக்கிறாங்க சிவன் போக்கு சித்தன் சித்தன் போக்கு சிவன் போக்காங்க கிடையாது சித்தன் வேறு சிவன் வேறு ஸோ வேணா அவங்க சிவன் பக்தராக இருக்கலாம் அதுக்காக அவங்க சொல்கிற வழியெலாம் சிவனுடைய வழி கிடையாது சிவனே நேரில் வந்து சொல்கிறார் பக்தர்களுக்கு நம்ம தான் சித்தர்களாக இருந்தோம் இப்போ சிவனுடைய குழந்தை ஆகிட்டோம் பக்தராக இருந்த நம்ம இன்றைக்கி குழந்தையாக இருக்கும் ஏன்னா குழந்தைக்கு தான் ஆஸ்தி குழந்தைக்கு தான் இந்த ஞான அமிர்தத்தை ஊட்டி விடுறார் ஸோ சாகா நிலை அடைய இறைவனுடைய இந்த ஞான அமிர்தத்தை முரளிய அவசியம் தினமும் கேளுங்க பி கே சரவணகுமார் தமிழ் முரளின்ட்டு யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணுங்கள் இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் என் ஸ்க்ரீனில் இருக்கும் இல்லாட்டினா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஒன் செவன் ஃபோர் த்ரீ ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸோ இந்த விஷயத்த அவசியம் உங்களுடைய
ஸோ ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா அவசியம் கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் கண்டிப்பாக படிப்பேன் அதில் கமெண்ட் போடுறதுக்கு எனக்கு டைம் இருக்காது பட் கண்டிப்பாக படிப்பேன் ஸோ அதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அடுத்தடுத்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அதில் நான் பதில் கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பேன் ஓம் சாந்தி